Військовий салют – як пам'ять про загиблих воїнів-інтернаціоналістів і опущені голови в хвилині мовчання. Тих. 25 грудня минуло 37 років від початку війни в Афганістані. Неоголошеної, жорстокої, яка забрала тисячі життів. Генерал-майор повітряних сил Сергій Кушнір сьогодні з квітами прийшов до меморіалу загиблим афганцям. Він потрапив на війну 24-річним хлопцем у 87-му році. Базувалися на двох аеродромах – Шиндан та Баграм. Практично готували вже особовий склад, який працював вже на виводі військ з Афганістану. Ми єдиний полк, 168-й, який базувався в Староконстантінові, Хмельницькій області, який ні одного не загубили ми. Всі в живі повернулися. Та разом із тим має втрати особисті. Війна забрала товариша, згадуючи про нього у військового клубок у горлі. У нас 4-го була приписана третя ескадрилля з Білорусі – Сощучина, аеродром. То Павло Кругляков 4-го березня 1988 року загинув у нас на очах на літаку Міг-23. Квіти до меморіалу покладали колишні афганці, небайдужі війничани, а також родичі загиблих. Галина Кравець із сльозами згадує про брата – Панченка Юрія. Його життя обірвалося в 23. Хлопець так і не встиг створити сім'ю. Він був офіцер, закінчив Хмельницьке артилерійське училище, служив в Чехословакії. А коли 25 декабря ввели війська, один із перших забрали дивізію і відправили туди. І він служив в Мазарі Шаріф, був командиром взводу управління, лейтенант. Попав туди в январі, а весть о його смерті прийшла 7 іюня. Ця біль, вона не проходить з роками, вона залишається завжди з нами. Військовий Збройних сил Олександр Баюш в Афганістані не служив. Та сьогодні віддає шану полеглим і пліч-опліч стоїть з тими, хто пройшов війну. Каже, колишні афганці наразі своїм досвідом тіляться на сході України. Зараз, коли розпочалися події на сході нашої держави, афганці також вони і передавали свій досвід, і одні з перших, і добровольців чимало було в рядах. І їхній досвід, напевно, зберіг життя молодим, тому що не було, на жаль, нашої армії бойового досвіду, чи на щастя, можливо, що бойового досвіду такого не було, і досвід афганців він саме став у нагоді. Юлія Бабаєва, Юрій Якобенчук. Новини телеканал «Вінничина».